జూబ్లీల్స్ కార్ బాంబ్ ఒకటి జరిగింది కదా అప్పుడు మీకేమనిపించింది అప్పుడు మద్దతు సూరి గారు చేయించారు అన్నప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నారు అమ్మాయికులైనా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఉంటారు చింటి వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళంతా ఉంటారు ఇలా చేయకూడదు కదా ఎవరికి శత్రుత్వం ఉందో వాళ్ళనే చంపాలి కానీ అని నే మనం ఏకీభవం చూస్తాం అంటే ఎవరైనా ప్రజలు ఆర్చిస్తారు కరెక్ట్ వాస్తవం మీరు అనేది సరే ఎవరైనా కూడా దాన్ని స్వీకరిస్తారు అదే సిచ్యువేషన్లో ఒక సినిమా షూటింగ్ పరిటాల శ్రీరాముల శ్రీరాముల సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు అక్కడ మీడియా వాళ్ళు ఉంటారు మీ సినిమా వాళ్ళు ఉంటారు అందరు ఉంటారు కదా అక్కడ ఈ కార్ బాంబ్ ఒకటి జరిగింది అప్పుడు అమాయకులు అంతా ఇదైపోయారు అది చేసింది మద్దలుజర్ సూరి గారు అనేది అందరికి ఇదైపోయింది అది ఆ విషయంలోనే సూరి గారు జైలుకి వెళ్ళారు అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అది కరెక్ట్ అని మీరు భావించారు అప్పుడు అంటే కొంతవరకు కొంతవరకు ఏకీభవించను ఎందుకంటే మిగతా అది వేరైంది అది ఇక్కడ మీరు చెప్పింది ఎవరో స్వీకరిస్తారు అంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు అంటే తెలిసి కూడా ఇది చేసేదా అది తన టార్గెట్ కాదు అది ఇక్కడ చూస్తే పది మంది వెళ్ళేది కాన్వాయ్ వెళ్తుంటుంది అక్కడ అందరు ఉంటారు అమాయకులు ఉంటారు ఆ రోజు వాళ్ళే కాదనా ఆయన టార్గెట్ ఆయన టార్గెట్ వేరుండింది అది కొంచెం అంటే మీరు సమర్థిస్తున్నారా మీరు దాన్ని అంటే మీరు ఇక్కడ బాధపడ్డారు కానీ ఆ కారు బాంబు కేసు ఎంతమంది అమాయకులు మలయ్యారు దీనికి నేను ఒకటే అనుకుంటాను ఆ రోజు తనకి న్యాయం అయిందంటే ఈ రోజు ఈ సిచ్యువేషన్ తనకి ఇలా చేయాలని సిచ్యువేషన్ కసి వచ్చేది కాదు అని నేను ఒకటే అనుకుంటాను ఎప్పుడైనా మీరు మీ సూర్య అన్నతో చెప్పేవారా అన్న అయిపోయింది అయిపోయింది పెద్ద నాన్న చనిపోయారు పెద్దమ్మ చనిపోయారు అన్న చని అంద అంత ఉండేది ఒక్కడు ఇవన్నీ ఎందుకన్నా గొడవలు మనకి ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఉండు అని ఎప్పుడైనా చెప్పేవారు మీరు చెప్పేది అన్నాను ఏమనేవారు ఆయన ఎవరికి గమ్మని వినేవాళ్ళు అంతేగాని ఏం ఎక్కువ దానికి చెప్పేవాడు కాదు అసలు ఎలా ఉండేవారు ఆయన ఎక్కువ ఏదో ఆలోచనలో ఉండేవారట వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సిగరెట్స్ తాకుండా ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆలోచనలో ఉండేవారట ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడేవారు కాదంట నిజంగా అలా ఉండేవారు ఉండేదా నా పరిస్థితి ఉండేది ఎందుకంటే తన కళ్ళ ముందే అన్ని జరిగినాక ఒక మనిషిని మీ పెద్దమ్మ వాళ్ళు కుటుంబం అంతా ఉన్నప్పుడు మీతో ఎక్కువ ప్రేమతో ఉండేవారు కదా అంటే అందరినీ కోల్పోయిన తర్వాత ఆయనలో మీ మీద అదే ప్రేమ వాసల్లో ఉండిందా లేదంటే లేదా బాధపడితే ఎప్పుడైనా కనిపించేవారా ప్రేమ అయితే అదే ఉండిందన్న కాకపోతే ఇంకా మీ అన్నని చూస్తే ఏమనిపించేది మీకు అప్పుడు ఆయన బాధపడుతూ అంటే బాగా ఎప్పుడు జాలీగా ఉండే ఎప్పుడు ఒకటే ఫీల్ అయ్యేదాన్ని కొంచెం అమ్మాయి కాకుండా అబ్బాయి అంటే కొంచెం చాలా వరకు మా అన్నకి సపోర్టివ్గా ఉండేదాన్నేమో అని చాలా ఫీల్ అంటే అలాంటి కడప రెడ్డమ్మ ఫీలింగ్స్ వచ్చాయన్నమాట అనంతపురం రెడ్డమ్మ గారికి ఏమి ఆడవాళ్ళు అయితే ఏం చేయలేరు మగవాళ్ళు అయితేనే ఎందుకు చేయాలా ఈ ఆడవాళ్ళు అయితే ఏం చేయలేరండి అంటే మీ అన్ననే కదా అక్కడ ఉండేది మీ అన్న రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టాలంటే మీ అన్ననే పెట్టాలి మీ అన్నే పెట్టేటప్పుడు ఎందుకుంటుంది అదంతా కూడా ఒక బాధ